hello listeners welcome to the online class of zoology and today is uh, the second part of uh, the topic placoderms which is from the uh, special paper fish biology uh, in part 1 uh, we did about the introduction of placoderms matlab hame ये पता होना चाहिए कि प्लेकोडम्स हैं क्या तो मैंने आपको थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और साथ में सिस्टमेटिक पोजीशन भी बताई थी कि ये कॉडेट के फाइलम में आता है और सुपर क्लास इसकी नेथोस्टोमेटा है सीरीज स्पाइसेस है और उसके बाद में मैंने आपको इसका ओरिजिन ऑफ इसका मतलब ओरिजिन ऑफ प्लेकोडम्स बताया था और मैंने बताया था आपको कि प्लेकोडम्स ओरिजिनेटेड अबाउट 400 हंड्रेड मिलियन ईयर्स गो इन द डिवोनियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक एरा दिस इज इम्पॉर्टेंट ओके और फिर उन्होंने कब तक फ्लरिश किया पूरा डिवोनियन फ्लरिश किया पूरा कार्बोनीफेरस एरा फ्लरिश किया रहे मतलब वो उस टाइम तक और कब एक्सटिंक्ट हो गए परमियन पीरियड में यानी कि अबाउट टू हंड्रेड एंड एटी मिलियन ईयर्स गो फिर थोड़ा सा ये भी मैंने आपको बताया था कि जो जो प्रिमेटिव ऑस्ट्रैकोडर्म्स हैं दे वर प्रॉबली द इंसेस्टर्स ऑफ प्लेकोडर्म्स थोड़ा सा ये बताया था उसके बाद में देन वी डिड अबाउट दी करेक्टरिस्टिक्स या सेलियंट फीचर्स ऑफ प्लेकोडर्म्स और उसमें सबसे ज़रूरी बात ये थी कि ये बताना ज़रूरी है कि जो प्लेकोडर्म्स हैं दे वर रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रू फिशेज ओके okay? और ये प्लेट स्किन फिशेस थी और इनमें भी बोनी आर्मर था जैसे कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स में था बॉटम डवेलर्स थे ये क्लोज टू द कार्टिलेजनस फिशेस हैं और उसके अलावा थोड़ा सा आपको बताया था कि इसमें ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन होता है क्योंकि क्या होता है कि अगर हम एवोल्यूशन की या इसकी फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा जॉज के बारे में बताना होता है क्योंकि जो जॉज हैं वो विद टाइम उनमें एवोल्यूशन हुआ तो इसलिए हमको थोड़ा सा बताना ज़रूरी होता है फिर थोड़ा सा मैंने आपको ये भी बोला था कि इसमें जो पेड पिनज हैं वो हैं जबकि ऑस्ट्रेकोडम्स में नहीं थे तो इस तरह से जो एवोल्यूशन में जो थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आपको ज़रूर पॉइंट आउट करनी है ये चीज़ फिर उसमें इंटरनल ईयर डिवेलप हुआ ठीक है तो इस तरह से अब फिर हमने क्या किया था जो है उसमें ये बताया था कि जो मेल्स हैं इसके प्लेकोडर्म्स के उनमें पेल्बिक क्लेस्पर है ठीक है और जो पेल्बिक क्लेस्पर है वो किस में पाया जाता है कॉन्डिच थाइस फिशेज में तो इस तरह से जो कुछ कुछ चीज़ें हैं ये आपको मतलब रिवाइज मैंने करवाई हैं क्योंकि ये ज़रूरी है और एग्ज़ाम्स में ये पूछी जा सकती हैं और फिर हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लासीफिकेशन ऑफ प्लेकोडर्म्स क्लासीफिकेशन ऑफ प्लेकोडर्म्स में मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ भी है कि इसके अंदर सिक्स ऑर्डर्स होते हैं सिक्स ऑर्डर्स होते हैं सबसे पहला ऑर्डर जो है वो होता है आर्थ्रोडीरा आर्थ्रोडीरा और आर्थ्रोडीरा का जो एग्ज़ाम्पल है वो है कोकोस्टियस एंड डाइनिचथाइस ठीक है दूसरा जो ऑर्डर है वो होता है टिकटोडोंटिडा पी टी वाई सी टी ओ डी ओ एन टी आई डी ए और इसका एग्जाम्पल है रेम्फोडॉप्सिस इसकी स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा टिकटोडोंटिडा में कि इसमें पी साइलेंट होता है वी डोंट मतलब प्रोनाउंस करने में हम पी नहीं बोलते हैं टिकटोडोंटिडा बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल है रेम्फोडॉप्सिस और टिकटोडोंटेड्स ठीक है फिर है फाइलो लैपिडा थर्ड ऑर्डर और इसका एग्जाम्पल है फाइलो लैपिस ठीक है पी एच वाई डबल एल ओ एल ई पी एस आई एस नेक्स्ट ऑर्डर है पैटलिच थाएडा पी ई टी ए एल आई सी एच टी एच वाई आई डी ए और इसका एग्जाम्पल है ल्यूनास्पिस एंड मैक्रो पैटलिच थाइस मैक्रो पैटलिच थाइस ओके फिर है नेक्स्ट uh, ऑर्डर है रिनानिडा रिनानिडा और स्टेगोसिलेचाए और स्टेगोसिलेचाए और इसका एग्जाम्पल है मतलब एक ही है ये ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर के दो नाम है या तो रिनानिडा आपको कुछ बुक्स में मिलेगा या फिर कुछ बुक्स में आपको स्टेगो सिलेचाए मिलेगा और इसका एग्जाम्पल है जैम जैम यू जैम्यून डिना यानी कि आई शुड स्पेल इट आउट दैट विल बी बेटर दैट इज 
G E M U E N D I N A. Then sixth order है एंटी आर्काए जिसका एग्जाम्पल है बॉथरी और लेपिस एंड टेरिच थाइस टेरिच थाइस अगेन इसमें पी साइलेंट है पी टी ई आर आई सी एच टी एच वाई एस ओके सो नाउ वील स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्डर हम फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे और वो है आर्थ्रोडीरा ठीक है आर्थ्रोडीरा और इसका अगर हम ग्रीक इसका अगर हम करते हैं ग्रीक में हम देखते हैं क्या मीनिंग है इसका तो इस तरह से है कि ये ग्रीक वर्ड्स दो ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना हुआ है पहला है आर्थ्रोस जिसका मतलब होता है जॉइंट और दूसरा है डीरा जिसका मतलब होता है नेक यानी कि दे हैव कॉट जॉइंटेड नेक तो जॉइंट नेक फिश अबेंडेंटली अबेंडेंटली फाउंड इन द सैल्यूरियन एंड डिबोनियन रॉक्स ठीक है यानी कि कब कहाँ मिलती है ज़्यादातर ये सिल्यूरियन एंड डिवोनियन रॉक्स में और एक्सटेंसिव बोनी आर्बर इनके होता है ठीक है एक्सटेंसिव बोनी आर्बर होता है इनके और जैसे कि उसमें भी ऑस्ट्रेकोडम्स में भी था ठीक है अच्छा एक बात और कि जो जो इसकी जो हेड शील्ड है वो मूवेबली जॉइंटेड थी टू द रंग शील्ड यानी कि कैसे हेड शील्ड और रंग शील्ड दोनों जुड़े हुए थे और लेकिन दोनों मोबाइल थे ठीक है अच्छा इसीलिए अपन कह सकते हैं कि जो इसके पीछे की तरफ जो नेकेड बॉडी है क्योंकि पीछे की तरफ स्केल्स नहीं थे इसमें इसमें आर्थ्रोडीना में और क्योंकि हेड शील्ड ही था पीछे नहीं था तो लेकिन जो नेकेड बॉडी है बिहाइंड द शील्ड वॉज मोबाइल समझ रहे हैं आप मतलब ऐसा नहीं था कि भाई पीछे से मोबाइल नहीं हो रही हो वो या स्टेशनरी हो ऐसा कुछ नहीं था उसका जॉइंट इस तरह का था कि वो दोनों पार्ट्स इसके मोबाइल थे ठीक है ये बात यंग जो साइंटिस्ट हुए थे जोलॉजिस्ट हुए थे उन्होंने बताई थी 1981 में कि भाई जो नेकेड बॉडी थी बिहाइंड द शील्ड इट वाज मोबाइल सो अगर आथ्रो डीरो को हम कंटिन्यू करें तो हम ये बताएंगे कि जो हिंज था बिटवीन द हेड शील्ड एंड द ट्रंक शील्ड ठीक है जो हिंज जो जो था जॉइंट जो था हेड शील्ड और ट्रंक शील्ड इट अलाउड द हेड टू बी रेज ठीक है इट अलाउड द मतलब जो जो उसका सिर था उसको ऊपर ऊंचा उठाने का उसने वो अलाउ कर दिया था उसको कर देता था मतलब एज द लोअर जॉ ड्रॉप्ड है ना जैसे ही जो लोअर जॉ जैसे लोअर जॉ नीचे आता था और वो ऊपर जाता था ठीक है और अब क्या होता था देखिए अब आप ये सोचिए कि इसमें ये इसको था प्लेकोडम ये वाला जो प्लेकोडम था इसमें यह था कि इसका जो अपर जो जॉ था या कह लो अपर पार्ट जो था हेड का वो भी कितना भी ऊपर जा सकता था अच्छा गेप उसका होता था और जो नीचे वाला लोअर जो था वो भी नीचे की तरफ आ जाता था इस तरह से ये पॉसिबल होता था कि वो लार्ज बाइट कर सकता था ठीक है लार्ज बाइट अपना पता मुँह अच्छे से खोल सकता था कहने का मतलब ये है और ये चीज़ कहाँ प्रूफ के जैसे मिलती है कॉलबर्ट ने बताई थी ये बात नाइनटीन में ठीक है कॉलबर्ट की बुक अपन रेफरेंस के लिए भी यूज़ में लेते हैं उन्होंने बहुत कॉडेट्स पर काम किया है तो इस तरह से आप यू कैन रेफर दैट बुक आल्सो ठीक है इस तरह से अच्छा फिर जो ये आर्थ्रोडीरा था इट आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ द प्लेकोडर्म्स ठीक है है ना प्लेकोडर्म्स की जो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी थी ये इसके कारण बढ़ी और यही नहीं क्या हुआ कि जब आ, क्योंकि क्या होता है एफिशिएंसी क्यों बढ़ेगी क्योंकि भाई वो अच्छे से आ, स्विम कर सकता था अच्छे से अपने बॉडी को पेंट कर सकता था ठीक है एनर्जी से सब कुछ काम कर सकता था इसलिए दूसरा इसका जो लोकोमोशन के दौरान यानी कि स्विमिंग के दौरान भी इसमें प्रॉपर स्टीयरिंग कंट्रोल होता था बिकॉज ऑफ दिस हिंच बिटवीन द हेड शील्ड एंड द ट्रंक शील्ड ठीक है समझ रहे हैं आप तो इस तरह के जो इसके जॉइंटेड बॉडी होने के कारण या जॉइंट नेक होने के कारण इसको काफ़ी फ़ायदे हुआ करते थे और इस तरह का जो ये सेंटेंस है इट आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी एंड स्टीयरिंग कंट्रोल ड्यूरिंग लोकोमोशन वाज गिवन बाय जोलॉजिस्ट मैक फार्लैंड एटल 1979 ठीक है और आर्थ्रो डीरा के एग्जाम्पल से पहले भी आपको बता चुकी हूँ वो क्या है कोकोस्टियस एंड डिनिच थाइस एंड वी हैव द फिगर ऑफ कोकोस्टियस दैट आई एम गोइंग टू शो यू इट्स लाइक दिस सी दिस इज कोको कोकोस्टियस ओके कोकोस्टियस एंड इट्स स्पेलिंग इज सी ओ डबल सी ओ एस टी ई 
यू एस ठीक है इसमें सिंगल सी है कोई बात नहीं है अभी यू कैन राइट सिंगल सी ऑल्सो इन सम बुक्स इट इज़ गिवन डबल सी डजेंट मैटर इट इज़ कोकोस्टियस अ डिवोनियन प्लेकोडर्म एंड देखो आप इसका बिल्कुल किस तरह से देखो फिश में जैसे होता है सारा कुछ वैसे के वैसे ही है क्या डिफरेंस है कि जो हेड शील्ड है वो इसमें प्रॉपर है और हालांकि पीछे जो है नेकेड बॉडी है पीछे ना तो कोई प्लेट्स हैं ना कोई शील्ड है ना कोई स्कूट्स हैं ठीक है लेकिन हेड और ट्रंक में प्रॉपरली शील्डेड है ये और जो ये आप देख रहे हैं एक गैप और हिंज ठीक है ये हेड शील्ड और थोड़ा सा शील्ड के बीच में और ये हिंज इसको काफ़ी कुछ हेल्प करता है हर तरीके से फिर इसमें नॉस्ट्रल है स्ट्रॉन्ग लोवर जॉ है पेक्टोरल फिन्स हैं पेल्विक फिन्स हैं क्योंकि इसके अंदर पेयर फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑस्ट्रेकोडम्स में नहीं थे सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस ओके एंड टेल फिन इज देयर एज यू कैन सी टेल फिन कितना क्लियर है इसके अंदर कॉटल फिन कहते हैं टेल फिन को तो इस तरह से ये uh, जो कॉकोस्टियस है ये प्लेकोडर्म्स का जो ऑर्डर वन है आर्थ्रो डीरा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंट करता है ठीक है चलो अब हम करेंगे ऑर्डर टू और ऑर्डर टू क्या है टिकटो डोंटडा टिकटो डोंटडा और इसको अगर हम देखें इसका जो ग्रीक वर्ड्स का जो क्या मीनिंग है लिटिल मीनिंग क्या है इसका वो ये है कि टाइक्सिक्स का मतलब होता है फोल्डिंग और ओडोंटोस का मतलब होता है टूथ ठीक है अब क्या है अब इनके उससे देखो आप नाम कैसे दिया गया क्यों दिया गया है इनको क्योंकि इनमें जो टीथ होते हैं वो फोल्डेड होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड फोल्डेड टीथ एंड ये जो इनको जो अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्या इनको जो बोलते हैं किस तरह से बोलेंगे कि टिकटो डोंटिडा जो हैं दे आर फोल्डेड टीथ प्लेकोडर्म्स ऑफ टिवोनियन ओके अच्छा अब ये जो टिकटो डोंटिडा है ये इनका जो साइज था वो बहुत छोटा था और ये भी जो है मोलस्कंस पे फीड करते थे और मोलस्कंस पे फीड करना है तो इनके लिए क्या होना चाहिए क्या अडेप्टेशन ज़रूरी है क्योंकि मोलस्कंस में क्या होता है शेल प्रेजेंट होता है और शेल को तोड़ना कोई आसान है क्या उसके लिए क्या होता था इनके पास क्या मिले इनको हेड दे हैड हैवी डेंटल प्लेट्स जिससे कि वो आराम से उन डेंटल प्लेट्स के द्वारा मोलस को खा सकें क्योंकि मोलस को तभी खाएंगे जब उसको शेल तोड़ेंगे ओके ठीक है नाउ दे वर रिगार्डेड एज ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन द प्लेकोडर्म्स एंड होलोसेफेलियंस होलोसेफेलियंस जो है आपको ध्यान हो तो कॉन्ट्रेज थाइस की एक होलोसेफेलाइ जो है वो एक होलोसेफेलियंस जिसमें कि क्या आती है कायमीरा ठीक है फिश आती है तो इस तरह से प्लेकोडर्म्स और होलोसेफेलियंस के बीच में जो ये वाला ऑर्डर है टिकटो डोंटडा ये उसमें आता है ऐसा मानते हैं कि दे आर द ट्रांजिशनल फॉर्म्स बिटवीन द प्लेकोडर्म्स एंड द होलोसेफेलियंस ठीक है नाउ द एग्जांपल्स ऑफ दिस ऑर्डर दो एग्जांपल्स हैं एक तो है रेम्फोडॉप्सिस रेम्फोडॉप्सिस और दूसरा है टाइको डोंटिड्स टाइको डोंटिड्स ओके टाइको में ध्यान रखना पीस साइलेंट होता है इसकी स्पेलिंग में ध्यान रखें आप और एपोलोजाइज कि मुझे इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव uh, डायग्राम नहीं मिला है एनी anyway, कोई नहीं आपको इस तरह से समझ आई गया है इसके बारे में कि ये क्या है एंड सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर और uh, अभी क्लासिफिकेशन अधूरा है दो ही हमने ऑर्डर कर रहे हैं आज चार ऑर्डर्स जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आप प्लीज़ रिवाइज करिएगा दोनों पार्ट्स पहला वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी क्योंकि जब अगर आप रिवाइज करेंगे तो ही आपको थर्ड पार्ट प्रॉपरली समझ में आएगा सो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग द थिंग्स विच वी गिव टू यू एंड फॉर एनी क्वारी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप टिल देन थैंक यू सो मच